Hello everyone, mabuhay. My name is Juvi and welcome back to my channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, please uh, don't forget to click the subscribe button at pati na din yung bell para ma-notify at updated kayo in every video tutorial na i-upload ko. So I'll be doing hairstyle tutorial every week para hindi nyo yun mamimiss. So for today's uh, video, I gonna show you uh, variety of bagani hairstyle variety so gagawa ako ng mga version ko sa nagagayahin ko yung bagani daw bagani hairstyles kasi uh, long time ago yung bunso kong kapatid nagsisend sa akin ng picture sabi niya may igawan mo nga to ng ano ng tutorial yung bagani kasi uso daw yun sa Pinas sabi ko ano ba yun yung yung teleserye pala ni si Liza Soberiano so mada, sabi ko nakita ko yung picture niya ito yun so sabi ko madali lang naman yun no need to do a uh, tutorial kasi Tristan braid lang naman sabi niya hindi gagawan mo na lang siya ng version na yung talagang sayo pero ilagay mo doon sa sa may noo <laughs> sa noo pala yun na nilalagay so sabi ko ay sige itatry ko so yun naisip ko gagawin yung mga version yung gagawa ko ako ng version na yung sa akin talaga yung lalagyan ko ng mga kulay-kulay yung ano pagtirintas para maiba naman at magkaroon siya ng kulay din so isa ito sa mga ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa see? so marami pa marami akong gagawin uh, na version ng bagani so keep on watching guys I will show you one by one step by step kung paano so tara let's start so ang first version na gagawin natin ay yung snake braid ko so uh, dito tayo sa may uh, right side maggawa sa bandang taas kukuha lang tayo ng kapirasong buho konti lang mga ganito siguro isukat nyo din kung nag level siya sa may noo yes tapos yung the rest eh tatalik muna natin sa likod para hindi siya magsagabal lagyan natin ng kunting cream para hindi siya mag ano walang tanggal tanggal so okay ito gumamit ako ng ribo na mahaba kasi dinubli ko bahala na kayong magpili kung anong kulay ang gusto nyo so nilagay ko na din yung elastic para diretsyo na e, ganyan na lang natin So, ayan. So, yung ribbon, mag-braid tayo ng like 3 strand braid. So, yung ribbon ang, ito yung number 1, number 2, number 3. Pangatlo yung book. So, ang gagawin mo first is, you gonna cross this over to ribbon number 2. Like this, ax mo siya. Tapos, yan, yung strand ng buhok, ilagay mo sa gitna. Then, look like this. Then, i-x mo ulit. Then, here. In, in between. So, simply at madali lang to na hairstyle. Tapos, pag meron na kayong nagawa, i-unat-unatin mo siya ng, i-dahan-dahan mo siya, i-unat. 
yung yung buhok lang ayan na para mag form siya ng zigzag kaya parang snake snake braid so continue So, keep on doing until ma-reach mo yung desired length ng braid mo. Then, we gonna secure it with an elastic. Hindi ko na siya tinapos kasi kasya na siya. So, ganyan. May kasya. So, secure natin siya ng elastic. So, ayan. See? Mukha talaga siyang, <laughs> mukha siyang ahas. So, gagawin natin. I-release natin yung buhok natin para maayos. Ayan, natatak din siya. So, ayusin natin yung sa left side. Lagay natin siya dito sa may ilalim. Then, gagamit tayo ng bobby pin para mag-hold siya. Ayan. Ito na si Bagani. <laughs> Bagani. Si Baganing Ahas. So, hayaan lang yung ribbon nandoon. Ita nakatago naman siya. So, ito yung first version natin ng Bagani Hairstyle with a snake braid so ipapakita ko din sa inyo kung paano ito gagawin as a headband kasi may nagawa na akong tutorial nito it's a side ponytail so pwede nyong gawing side ponytail or high ponytail or whatever as kung anong trip nyo so ipapakita ko lang yung kaunting ano, version ko sa headband naman ito so let's watch this So, pag gagawin nyo siyang headband, bali dito lang kayo sa may bandang tainga, sa may baba ng tainga, kukuha ng kapirasa ng buhok. Ayan. Then, attach din natin yung ribbon. So next, ang gagawin mo lang ay i-arrange mo to at i-nadalin sa taas para maging headband. Then release yung buhok. Then, with a bobby pin, hold natin. Charan, charan. So, this is now our headband version. Ayan, nakatawa. 
So, yung next na gagawin ko na version ay yung four strand braid with ribbon. So, gagamit tayo ng isang perasong ribbon. Yung tiny lang. Kasi maliit lang. Na, hindi naman lahat ng book ang gagawin natin. So, tulad kanina, ganun pa din ang gagawin natin. Kukuha lang tayo ng kapirasong book dito sa may bandang taas. Ayan. Then, ang gagawin natin ay i-divide natin yung book into three section kasi four strand tayo. So, pang-apat yung ribbon. Okay, then, lagay natin to sa pangalawang strand. So, this will be our strand number one, number two, number three, and number four. So, ang gagawin mo... Yung strand number 2, yung ribbon, dadali mo sa ilalim ng strand number 3. And then, strand number 1 will go over sa strand number 3. Then, the ribbon will go over like this. Then, uh, strand number 4 will go under. Then, over sa ribbon. Okay, then stop. Strand number one, go over. Then under sa ribbon. Then stop. Strand number four, go under. Then over sa ribbon. Okay, then strand number one, over. Then under sa ribbon. Strand number four, go under. Then over sa ribbon over under so yun lang ang sa dito sa my right side you will go under then over sa kabila naman you will go over then under ayan keep on doing Hanggang sa matapos. I hope nasundan nyo yung step. Okay. Under. Over. Over. Under. Under. Over. Over. Under. Then, we gonna secure it with an elastic again. Kalahati lang ginawa ko kasi... <laughs> yun lang naman ang kailangan natin hindi natin kailangan tapusin then so ito na yung ginawa natin for strand braid with ribbon so i-arrange na natin siya Yes, na yun ang balit pin. So, ayan. Pwede na siya. Si Bagani. <laughs> Laisa, ikaw ba yan? So, ayan. So, next natin gagawin ay yung four strand braid with ribbon. So, gagamit tayo ng dalawang tiny ribbon, dalawang kulay or one color. It's up to you kung isang kulay lang ang gagamitin nyo. Basta dalawang ano siya. Ganito. So, nilagay ko na sa elastic para ikabit na lang natin. So, ito na siya. Ang gagawin natin ay divide lang yung book into two section like this. Tapos, i-position natin yung ribbon alternately. So, dito sa my left side, one ribbon. The next is here. 
then ribbon and then hair so number one number two number three number four okay so a ribbon number one which is in the left side bring it over so strand number two which is the hair so it's so over then bring it under so my ribbon which is number three okay or para hindi kayo malito sa number tingnan nyo lang yung dalawang ribbon nag x na sila so next natin gagawin dito naman sa right side ito yung position natin na so sa right side uh, this strand will go over sa ribbon and then yung strand nam naman na nasa left side will go under sa may ribbon then over sa strand ng book which is from the right side so yung dalawang strand ng book naman yung nag -e x let's see okay uh, this ribbon bring it over again and then uh, nasa taas na siya and this ribbon from the left bring it under so under ng buhok then over sa ribbon okay so yung dalawang ribbon naman ang nag x ang gagawin mo yung dalawang strand naman ng buhok ang i-x natin so from right side we're gonna bring it over sa ribbon from left side we're gonna bring it under sa ribbon then form it in x so see sila naman ang nag x so always ganito yung position natin once na nag x na yung dalawang star ng buhok yung ribbon naman ang e x natin so bring this ribbon over the other one in the left side bring it under then over sa ribbon see x na naman sila so yung book naman ang e x natin ulit bring it over then yung uh, hair from the left side bring it under then over Yeah. Oh, this ribbon bring it over the ribbon from the left bring it under then over strand from the right side bring it over strand from the left side bring it under then over okay again again so ribbon bring it over ribbon from the left side bring it under then over okay strand from right side bring it over strand from left side bring it under then over okay okay ipitan lang natin kasi naglulus so nangawit ang kamay ko <laughs> so ribbon na ribbon from the uh, right side bring it over ribbon from the left side bring it under then over i hope na kuha nyo na yung ano yung procedure so again one more time strand from the right side bring it over and hawakan nyo siya na sa gitna then strand from the left side bring it under then over sa ribbon bring it over hawakan sa gitna yung isang ribbon sa left side bring it under then over see so keep on doing lang until matapos so, ito na yun. Secure natin ulit siya ng elastic. Half lang ang ginawa ko ulit. Kasi hindi naman kailangan tapusin. See the design. 
so. Ay, sabi ko. Then, arrange na naman natin siya. So, takpan. So, yan. Chawan. Chawan. Chawan ulit. Arrange natin. Hindi ko na pinutol yung ribbon kasi pwede pa natin siyang itago lang para magamit pa natin na yung ribbon. So, yan. Yung four strand natin. Uh, so, next version na gagawin ko ay yung festal braid with ribbon. So, pwede kayong gumamit ng dalawang kulay na ribbon or one color lang. Basta, doble siya. So, ganun din ang gagawin natin. Tulad sa mga nauna na dito sa may bandang taas. Kukuha lang tayo ng kapirasong buhok. And again, pwede nyo siyang gawing headband or high ponytail or side ponytail. Basta uh, bahala na kayo kung saan kayo comfortable. Basta. Katulad lang din to sa paggawa ng fistel braid, i-divide natin into two section yung buhok. Then, yan, do a regular fistel braid. From right side, you're gonna pick up pieces of here. Add it to the left side. So, ganun din. From left side, you're gonna pick a pieces over here. Bring it over. Then, add it to the right side. So, ayan. Nakadalawang stitch na lang tayo. I-incorporate na natin yung ribbon. So, from here, we're gonna bring this. I-wrap lang natin siya sa strand ng buho. Like that. Pailalim. Then, separate. Okay, then ganun din sa left side. We're gonna bring this over, wrap it. Okay, dyan pa. Mahirap pag <laughs> sa sarili kasi walang tagahawa. So, do a regular pistol braid again. Dalawang interval lang, dalawang stitches ng pag braid. Then, incorporate mo yung ribbon. So, ribbon. Wrap it. Okay.
So, keep on doing lang. Ito na siya yung design. Keep on doing until you're done. Basta yung dalawang stitches lang ng pag-crystal braid. Tapos i-incorporate mo na yung ribbon. Secure natin siya na elastic. So, ito na yung facial braid natin with ribbon. So, tulad kanina, si Bagani... Charan, Charan. So, again, bahala na kayo kung saan nyo ito gagamitin. Basta uh, alam nyo na yung kung paano. Pwede nyo nang ma-recreate kung gamitin yung gawin yung headband or ponytail. It's up to you. Kasi basta alam mo na yung basic. Bahala na yung creation. Creativity nyo mag ano. <laughs> Ayan na siya. Gusto ko itong fistil na ito. So, yung next na ipapakita ko sa inyo, yung 5-strand braid with ribbon. So, gagamit tayo ng ribbon ulit. Dalawang kulay. So, bahala na kayo sa kulay. Magpili kung anong kulay ang gagamitin nyo. So, we're gonna divide our hair into three sections kasi mayroon na tayong ribbon, dalawang ribbon. So, it will become five. Okay. This one. Tapos, position natin yung ribbon sa may gitna. Ito na gitna strand. Yung isa nasa ilag. Position natin sa ilalim. Tapos, yung isa nasa itaas. See? Okay. So tingnan niyo yung isang yung ito na ribbon nasa ilalim ang gagawin mo ay cross over mo siya sa isa pang ribbon so forming X. Ayan, nag-X sila. So itong middle strand bring it in the middle also sa dalawang in between sa dalawang ribbon na nag-X. See like that. Then again So, yan, nag-X na sila. Ang gagawin mo, ganito yung position. Ang gagawin mo, ito na strand na to from left side. Bring it under. Then, place it in between sa dalawang ribbon na nag-X. So, nasa gitna siya. Tapos, this ribbon, bring it over. Then, this ribbon, bring it over again. So, ito naman, yung strand Itong slana na nasa right side, bring it under. Okay. Then, in between, place it in between sa dalawang ribbon na nag-X. Ayan na siya. Okay. And then, this ribbon go over. This ribbon go over, forming X. Then again, 
Basta titingnan nyo yung dalawang buhok na magkadikit na yung sa isang hilera na siya, doon ka na naman mag, uh, kukuha at dadalhin mo siya under. Right? Okay, under. Then, place it in between sa dalawang ribo na nag-X. Kasi, nasa gitna siya. So, again, yung ribbon, bring it over. Then, over, forming X. So, see, sa right side naman yung dalawang slant na nagkahilira. So, first slant, bring it under. Then, in between sa dalawang ribbon na nag-X. So, again, bring it over bring it over si sa right left side nag nagkahilira na naman sila so bring it under place it in between sa dalawang ribbon si dalawang sila naman sa right side bring it under then in the middle So, yun lang ang titingnan nyo kung saan yung, saan side yung dalawang sra na nagkahilira, yung isa, yun ang dadalhin mo, ay yun lang, yun ang i-position mo doon sa gitna, ay yung dalawang ribbon na nag-X, yun ang ilalagay mo sa gitna. So, okay, yung dalawa. So, keep on doing lang hanggang sa ma-reach natin yung desired length. Then, secure natin siya ng elastic. So, ito na yung 5 sila natin na uh, with 2 color ribbon. See. Tapos, as usual, ray, laglag. So, ito na yon yung another version natin ng Bagani. Bagani Liza. Liza. So, still keep on watching. I will show you more Bagani version. So, ang next kong gagawin ay yung rope braid. So, madali lang to siya. Walang kulay, walang ribbon. Simple lang siya, ha? O, gagawin mo is divide mo lang yung book into two section Tapos, twist it. Ganun. Twist it to the right. Yan, parang siya nagpromo siya ng 
लुबिड और शक ऑइल शक ऑइल जस्ट ट्विस्ट इट टू द राइट सो यू कैन डू अ रूप ब्रेन ट्विस्ट इट ट्विस्ट इट डोंट लाइक दैट देन सिक्योर नाटी ना इलास्टिक So, yan. Madali lang ito. Madali lang ito. Just a simple print. Arrange lang. Ang next kong gagawin ay yung three-strand braid. No, regular three-strand braid. So, the outer strand go under to the middle. Go under. Ito yung kay Liza, yung pinuward ng kapatid ko. So, ito yung version ni Liza na madali lang siya. Okay. So, ang mix natin gagawin ay yung four strand braid. So, divide natin yung both into four. So, this will be our number one, number two, number three, and number four. So, start tayo sa lip side. This one will go under sa number three. Okay. Then, over sa number two. Then, yung strand number 1 sa right side will go over. Over. Then, under. Uh, strand number 4, go under. Then, over. Strand number 1, go over. Then, under. So, yun lang. 
over, under, under, over. Balik taran lang sila. Sa left side, go under, then over, then stop. Then sa right side, extra number one, will go un, un, uh, no, go over, then under. Go under, then over. We'll go over, under, left, go under, then over, go over, then under, go under, then over, uh, over, <laughs> then under, under over over under under then over then over under under so keep on doing continue doing until you're done at titingnan natin yung magic magic yung ima magic natin to Then, say our first run braid. Tapos, ang gagawin natin, i-combine mo yung tatlong strand. Yung nasa gitna, yung... Ito yung nasa gitna, ang iiwan mo. So, let's combine the three strand. See? So, yung nasa gitna, tapos ipupost mo siya. Pull it up. Basta hawakan mo yung isang pirasong strand, isang strand sa gitna. Then, 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 then. Well, tapos, i-spread mo naman siya pababa. Talan, talan, talan. Para mag-pulma siya. Ayan ang. Talan. Yung para may butas-butas siya. Ayan. Kaya po, secure natin siya ng elastic. Ito yung first run natin na gagawin natin bagani. So, si bagani. May ginawa pala akong ganito. Headband version naman yun. So, tignan nyo na lang din sa channel ko yung headband version nito. Slide up. for run brain. So, like that.
Oo, oh, ito na yun. Ito na yung last hairstyle natin. Hair uh, version ni Bagani. Okay. So, that's all for today. Uh, sana may nagaya kayo or natutunan kayo sa video tutorial na ito. At, yeah, bahala na kayong magpili kung alin yung version na gusto nyong gawin or much, much better if you will do all the, all my version. And, yun. Thank you for watching. Maraming salamat. See you on next week for another tutorial herself tutorial so thank you thank you so much and please don't uh please give me a thumbs up in this video and feel free to share also to your loved ones na mahilig din sa her style at uh, at yun yung pag subscribe don't forget to subscribe my channel kasi marami pa akong her style na ituturo sa inyo as in yung nagawa ko 2012 till 2019 sa alaga ko i-redo ko or i-gagawin ko isa-isa para maituro ko sa inyo so yeah that's why uh, i-subscribe na yung channel ko para marami pa tayong pagsamahan at marami pa tayong matirintas, matirintas. so yeah bye see you next week again